подпись удалось привлечь менее одного процента сторонников из числа возможных. Почему не граждане так пассивны, разбиралась Мария Кобызева. Параллельно муниципальным на вчерашний день был назначен центральный день выборов в парламент непредставленных, который организовал Конгресс неграждан. Отметим, что выборы проходят уже с 24 мая. Тем не менее, за эту неделю проголосовали менее 4 тысяч человек. Давайте посчитаем. В Латвии проживает более 300 тысяч неграждан. Плюс к ним значительная доля, назовем их сочувствующих негражданам граждан. Так почему активность на альтернативных выборах столь низкая? По мнению политолога Юриса Розенвалца, неграждане превратились в самодостаточную группу, которая имеет другие источники информации, преимущественно с восточной стороны, телом в Латвии, душой в России. В какой-то части неграждан есть такое, ну я бы сказал, я бы сказал удовлетворение своим положением, но в известной мере они с, с, с этим жились. У каких-то людей есть свои преимущества в этом плане, то есть путешествовать без, без визы от Лиссабона до Владивостока. Низкую явку политолог объясняет еще и тем, что в латвийском обществе недостаточно высокий уровень солидарности. В свою очередь Елизавета Кривцова, активист Конгресса неграждан, по сей день низким результатом не расстроена. Это всего лишь начало. Но при этом не отрицает недостаточную активность неграждан. Не граждане вот за 20 лет сидения дома, они уже отвыкли от активности. И э, на, на участках такая интересная ситуация была, что зачастую приходит довольно много латышей голосовать. И наши активисты, видя это, потом шли к негражданам, которые мы знали, и говорили, ребята, граждане за вас голосуют, даже латыши за вас приходят голосовать. Вы сами можете встать, прийти и проголосовать. По словам Кривцовой, парламент непредставленных будет решать вопрос массового безгражданства и будет представлять интересы неграждан в министерствах и самоуправлениях. В самоуправлениях есть комитеты, где, где могут работать также быть членами представителей общественности. Там не надо быть гражданином или не гражданином зачастую. В министерствах есть консультативные советы, где могут участвовать представители общественности. И если раньше наш голос там не был слышен, потому что говорили, ну вы какая-то кучка маргиналов, не граждан все устраивает, то если у нас есть выбранный парламент, которого выбрало, выбрало, выбрали не граждане, то голос гораздо больше, более слышанный. Выборы в парламент непредставленных продлятся до 11 июня. Принять участие могут как граждане, так и не граждане. Мария Кобызева, Ото Айлц, Андрис Кривмс, телекомпания ТВ. На этом у меня пока все. Я прощаюсь ненадолго. Следующий специальный выпуск новостей.